Nicholas. Bem-vindo a nossas dicas de idiomas. All right, and today our English tip is about time. Hoje as nossas dicas são sobre horas. And to start, we need to have some vocabulary. Para começar, precisamos de algum vocabulário. Okay, so everybody, let's read with teacher. Time vocabulary. Vamos ler com a professora vocabulário de tempo. Repeat time. Time. Very good. O T de inglês ele é bem chiado, right? Então, everybody, tá tudo bem com você? Repeat. Tá tudo bem com você? Então, time. Time. Very good. And now, there is the clock, que é o da parede. Ok. And, clock, que é o relógio da parede. And there is the watch, que é o do pulso. Ok. Watch. Right? So, everybody, clock and watch. Clock and watch. Very good. And... To start, the question is... Para começar, a pergunta é... What time is it? Que horas são? Então, na pronúncia do inglês, a gente tem what time. Então, termina no T e começa no T. Então, a gente junta e faz como se fosse um T só. Então, everybody, what time? What time? E lembra que em inglês a gente não pronuncia o F final de inglês? Não. Então, what time? What time? Segura o, sorry, yeah. segura o E final, right? And everybody, no final E in English. Repeat. No, no final, final E in, in English. English. Não existe o E final em inglês. Então, what time? E vai direto pro is it. Come okay. on. What time is it? Repeat. What time is it? Very good. Ainda no vocabulary, a gente vai ter hour. No vocabulário tem horas. Temos minutes. Minute. And seconds. Seconds. Se Janina, our minutes is seconds. Elas são cognatas. Lembra da nossa aula de cognatas? Yes. Vamos assistir de novo para vocês lembrarem como são os cognatas. E lembrando de arrumar a nossa banca. Oh, a primeira aula. Pronunciation. Yes, pronunciation. Very good. So, everybody, what time is it? Come on. What time is it? What time is it? Very good. So, In the digital watch, então vamos imaginar que aqui a gente tem um celular da gente, right? Eles então, são nós vamos... os relógios digitais. Eles são com só aparece um número, você lê. Very good. Então, aqui imagina que são os celulares da gente, a gente vai ter 1245 e 1203. Então, a gente lê normal. Então, vale a pena a gente estudar os numbers de inglês até o 60. É, e tem uma observação. Em português eu digo 12 e 45. Em inglês não tem o um i. Então você só lê o que está escrito. O que é que está escrito, Titianina? 12 e 45. Então, como é 12 e 45, Titianina tem que estudar o quê? Os, Os numbers, numbers. Até o number 60. Yes. E nós temos uma aula principalmente sobre pronunciation, right? Que lembra, Titianina e Titiavanda batem na tecla que pronunciation in English is very important. Ok. Então, todo mundo para a aula para lembrar de novo dos números, para poder falar os números certos do what time is it. Very good. E a aula de, dessa, desses numbers é tip class number 8. Yes. Okay? Tá aqui embaixo para vocês verem também. So, everybody study the numbers, right? Então, nós temos o 12 p.m., que vai ser noon nos States, e midday in Europe. Então, 12 p.m., ele significa meio dia. In English, in American English, noon. No is inglês baby. americano, noon. E no British English or English in Europe is midday. E no inglês britânico, no inglês da Europa é midday. Very good. And teacher Vanda, to go night night, we use 12 a.m. que vai ser midnight. E para ir. Dormir, night night, essa pedida. Né? É assim que eu falo com a Alice, right. my daughter. Ok, você tem o 12 meia-noite. Very good, so everybody, noon, midday, 12 p.m. Excuse me, teacher, That's let's okay. repeat. Noon, midday, 12 p.m. Noon, midday, 12 p.m. And 12 a.m. midnight. 12 a.m. midnight. Alright? Ok. So, everybody, então, aqui nós temos o relógio. Então, vamos continuar com o vocabulário, ok? 
So, aqui nós temos o relógio. O relógio a gente vai separar em two sides, ok? Então, o side que vão ser os minutes past e os sides que vão ser os minutes after. Oh, so sorry, minute, minute after no, minute two. Só so minute two, teacher Nina, side significa o lado. Então, o lado que vai ser o lado do past e o do do after, after e o side do to. Do to. A mesma pessoa, ela vai falar o past ou after. Tanto faz. Past significa que passou e after significa depois. Porque em inglês a gente sempre começa com os minutos. Então, em português eu digo, eu digo é, 10 para e em inglês Sim, 10 para e em inglês. português também, 10 para, mas em português eu digo 10, 1 e 10 e em inglês faz 10 que passou de 1, então Bem, é meio diferente, vamos ver essa diferença, Titi Anira vai continuar explicando. E vale a pena porque em português o que falta para a gente já conhece, Igual. só que em inglês agora a gente vai se acostumar que são os minutos que passaram daquela hora. Right? Então, let's check, everybody. Então, se a gente vai ter o past to after, então significa que essa primeira meia hora são os minutos que passaram daquela hora. Right? Então, vamos trabalhar sempre com uma hora, certo? Então, vamos dizer que aqui seja 10, 1 e 10. Então, 10 past 1. Bora lá? 10 past 1. 10 que passou de uma. E aqui vão ser os minutos que, faram pra, que faltam para as duas. Então, por exemplo, 10 para as duas. Então, 10 to 2. Ok. Right? Vamos ver aqui. Let's practice. So, a hora a gente vai poder dividir em quarters. Repeat. Que é quarters significa quarters. quartos. Então. Escreve com A, mas pronuncia com O. Repeat it, teacher. Quarter. A quarter. Very good. Então, esse vai ser um quarto, porque são 15 minutos de uma hora, right? Então vai ser um quarto. E vai ser um quarto para a próxima hora. E esse daqui vai ser o outro quarto que passou da hora. Right? Então, a quarter to, deixa eu colocar para vocês, a quarter to, let's repeat, a quarter to, um quarto para, e a quarter after, e um quarto que é depois, que passou, a quarter past, e olha a pronúncia do A, então, a quarter past, a quarter after, a quarter to, repeat, a quarter past, a quarter after, a quarter to, very good, então, 1 um e 45, a quarter to two. Não é isso? Porque não faltam 15 para as duas? Yes. Então, eu tenho a Nina e uma observação. Everybody repeat a quarter to two. A quarter to two. Mas esse to two não é assim que pronuncia. O primeiro to ele desaparece. Então vai ser a quarter to two. A quarter to two. Everybody? A quarter to two. Ok? Todo mundo horroroso. A quarter to two. A quarter to two. Conserta. A quarter to two. A quarter to two. A quarter to two. Repeat. A quarter to two. A Perfect. Quarter to two. Very good. And o 15 que passou da uma, então, a quarter past to one. Everybody? Ou se vocês preferirem, a quarter after one. Let's repeat. A quarter past one. A quarter after one. Ok? Então, aqui vai ser a primeira meia hora. Concorda com o teacher? Então, everybody, a gente pode dizer uma e trinta. Então, 1.30, e lembra do TH do topinho de marfinha da nossa animation, 1.30, repeat, 1.30, and half, que é metade, concordo com o teacher que passou metade aqui, então everybody, half, come on, half, e a gente pode usar os dois, half past, então 1 e 30, não foi o que a gente falou? Então, então metade que passou, half past, half past, ou half After. Ou oh, half after. Very good. E o half, olha como ele escreve. Tá, 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 tá ele bem? escreve com um L de Very good. Mas a gente não pronuncia esse L, tava direto pro F. Então, half. 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 Everybody repeat half. Half. Uh -uh. Uh -uh. Half. Half. Very good. Half. E a half. Porque lembra que a gente teve lá o a quarter? Só que na hora a gente não vai usar esse A. Na metade, na metade. Half. Half. Right? Então, everybody, half past. Come on. Half past. past. Very good. Então, agora a gente vai praticar o seguinte. Teacher Wanda vai virar de costas, certo? E a gente vai analisar um relógio. Então, bateu 00, o clock. Bate o clock. 
Vira de costas e te avança. Eu vou, assim. vou. All right. Então, o'clock. Come on. O'clock. A quarter to. A quarter to. A quarter past. A quarter after. A quarter past. A quarter after. The time. You have. 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 Past. Have. After. Todo mundo fazendo exercício com teacher Wanda. Então, bora. O'clock. A quarter past. A quarter after. Half past. Half after. A quarter to. Let's repeat. You know Again. O'clock. A quarter past. A quarter after. Half past. Half after. A quarter to. Ok? Conseguiram fazer? Bem direitinho? Ok. Por que a Teacher Wanda fez isso? Porque são os minutos para a gente se acostumar da hora. Então, por isso que a gente vem para o O'clock. Right? Tentem praticar. Ok? Teacher Nina, e se tiver, em vez de um quarto, tiver o 20 aqui, Teacher Nina, Muitas como coisas. é? 20 que passou da uma. Lembra que eu sempre estou falando de uma hora, right? Então, vai ser como? 20 past to one. E se tiver um 10 aqui, Titi Aniana? Tá no, no de que para, não é isso? Então, 10 para duas. Então, 10 to 2, 10 to 2. Ok, everybody, 10 to 2. Right? Okay. Então, vamos lá. Esse daqui é um relógio que eu adoro fazer em sala de aula, porque a gente tem que acelerar, right? A gente tem que ter no ritmo deles. Então, lembrando que esse primeiro é meia hora, past or, or after. E aqui a gente vai ter o 2. Right. Oh, clock, five past, ten past, a quarter past, twenty past, twenty five past, half past, twenty five two, twenty two, a quarter two, ten two, five two, oh, clock. Tentem vocês também pra gente analisar os dos cinco minutos. Então, cinco, dez, quinze, vinte, pra vocês acelerarem e cada vez mais vocês vão ficar rápido. Let's repeat, once more, again, vamos lá. O'clock, five past, ten past, a quarter past, twenty past, twenty-five past, half past, twenty-five two, twenty-two, quarter two, ten two, five two, o'clock. Perfect. Right? Very good. E aí, agora a gente vai ter o relógio mesmo. Então, eu quero que vocês olhem. Então, what time is it? Como foi a pergunta? What time is it? Se você tem... Let's prove it. Let's repeat. Proactives. Vamos para inglês. Practice. Let's practice. Repeat. Let's practice. Very good. Então, que horas aqui de Ternina? One o'clock. Então, what time? One o'clock. Que horas? One. One o'clock. Everybody, a quarter past one. Repeat. A quarter past one. one. Sorry, nem tem tempo de vocês pensarem. Então, agora vejo vocês. Vamos lá. Só um minutinho de Ternina. Um minutinho só. E se tiver no digital? Então vai ser 1 e 15. Então, então one, mas não tem o I. É, então, 1 a 15. 1 a 15. 15. Então, 1 a 15. Como aqui esse exemplo do 1 e 20? Então, 1 a 20. Só que 20 que passou das 1. Então, Deixe eles falarem 20 que passou das 2. Como é? De novo. 20 past 1. Falei de novo. I'm sorry. <risos> Vejo vocês agora. Então aqui, ó. Aqui. Ok, isso aqui é o que, Teacher Nina? É uma half. Então, half é o que? Half past one. Very good. E aqui? Ou se não for past, pode ser o outro. Qual é o outro? After. after. Half after, after one. one. E aqui, esse é igual ao português. 20, 20 para duas. Para as duas. Então, 22. Ok, 22. e a pronúncia do tchu tchu horroroso, todo mundo. 22. 22. Very good. Very good. Okay. E aqui, se a gente fosse ler no digital? Agora, 15 para duas. Então, 15 para as duas. Então, a quarter to two. A quarter to two. Como é que é? A deixa eu fazer uma observação. A gente tem que aprender a falar desse jeitinho, porque a geração nova, ela toda dos Estados Unidos, eles falam assim também. Correto. Então, isso vai ser para a vida inteira. Você tem que saber o do digital e tem que saber o desse jeitinho também. E Tia Nina quer saber quem é que lembra qual é noon, midday e qual é midnight. Opa! Everybody? É o AM e o PM. Qual é o Dos dois, Tia Nina, vai ser o de, de noite. De Primeiro, de vamos ver o de, de manhã. Qual dos dois é o meio-dia? 12 p.m. Então, p.m. 12 p.m. Meio-dia e ponto. Right? Noon, midday. E de meia-noite? 12 
a.m. Midnight. Very good. Então, okay. teacher Amanda, por que a gente usa time in English? Vamos dizer que nós estamos viajando. Então, everybody, what time is the... Repeat. What time what is, is the... the... What time okay. is the flight? What time is the train? What time is the bus? Ok? Ok. Right? Então, Let's repeat. What, what time, time is the flight? flight? What time? Everybody repeat airplane. Mas airplane. ninguém fala que horas é o avião. Todo mundo Mas pergunta é que horas é o voo. Como é que se escreve flight? E Janina olha aqui embaixo todo mundo. Flight. flight. Então, qual é a hora do voo? What time, time is, is the flight? flight? Very good. And what time is the train? And what time is the bus? bus. Very good. Então, imagine que nós estamos viajando com o nosso beautiful English. Oh, All yes. All right. Uh, então, everybody, esperamos que vocês tenham gostado. Cada vez mais o nosso objetivo é melhorar o nosso beautiful English. Nossos right? alunos estão encantados com as nossas dicas. Você também pratique. Olha a primeira, a segunda, a terceira. Nós estamos essa. É, eu acho. A décima, yes. terceira ou décima quarta. Very Muito good. legal. Sigam nas nossas redes sociais, dêem o seu like, compartilhem e comentem. Isso é tão importante. É, right? Eu quero ouvir os comentários para poder responder. Hum. Alright, see you next tip. Bye.